மனிதன் வந்து அவனுடைய பகுத்தறிவு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் அதை யூஸ் பண்ணி எல்லாவற்றையும் படித்து தானாகவே படித்து எப்படி இந்த கிரியேஷன்லாம் வந்திருக்கு எப்படி இந்த ஜீவராசிகள்லாம் படைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத அவன் உட்காந்து திங்க் பண்ண ஆரம்பித்து ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவனுக்கு ஒரு சில நம்ம சேரியட்ஸ் ஆஃப் காட் எழுதினார் ஏரி குவான்டினிக்கின் அவர் வந்து இட்ஸ் டோட்லி அகேன் டார்வின் தியரி ஆமாம் டார்வின் தியரியை முற்றிலுமாக நிராக நிராகரிப்பவர் அவருடைய கூற்று பிரகாரம் வெளி கிரகங்களிலிருந்து வந்து குடியேற ஒரு குடியேறு குடியேறின ஒரு ஜீவராசிகள் தான் இன்றைக்கு இருக்கும் மனிதர்கள் இது வந்து எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல வந்து சிமெண்ட்டு கல் மண் கம்பி செங்கல் எல்லாத்தையும் கொட்டிட்டு தானாகவே அது ஒரு பில்டிங்காக எப்படி உருவாகும் இப்போ நீங்கள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆரா பிரிக்கிறாங்க பேக்டீரியா ஆர்கியா புரோட்டசோவா ஃபங்கை ஃபங்கஸ் ஆல்கி அதுக்கப்புறம் வைரஸ் இதுக்கப்புறமா மல்டி செல்யுலர் ஆர்கானிசம் தேர் கால் பேரசைட்ஸ் அது ஒன்று இருக்குது மணிமல்ஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு வரக்கூடியது அந்த அது ஒன்று இருக்குது அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சி கே என் இன்றைய இந்த காணொலி தொலைக்காட்சிக்கு உங்களை அனைவரையும் வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நாம் தொடர்ந்து என்னுடைய நண்பர் திரு ராஜேஷ் அவர்களுடன் பல தலைப்புகளில் உரையாடி கொண்டிருக்கிறோம் அதே போன்றே இன்றைக்கும் ஒரு சுவையான தகவலை வழங்குவதற்காக அவர் நம்மளிடையே வந்திருக்கிறார் அவருடைய நேரமின்மை காரண காரணத்தினால் அப்பொழுதும் அவர் பிஸியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் அப்பொழுதும் அவர் நமக்காக நேரம் ஒதுக்கி வந்திருப்பதற்கு அவருக்கு மிக்க நன்றி வணக்கம் ராஜேஷ் வணக்கம் நந்தூர் இந்த பரிணாம வளர்ச்சி இந்த தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன் இதை பற்றி தான் உங்ககிட்ட சில கேள்விகள் கேட்கணும் டார்வின் ஒருத்தர் கொடுத்தார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பதில் குரங்கிலிருந்து தான் மனிதன் உருவாகி இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன் பற்றி அது வந்து உலகம் முழுவதும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு தியரியாக அமைஞ்சிது இப்படி தான் இருக்கணும் இவர் சொன்னது தான் கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் ஒரு மாதிரி ஏற்றுக்கினாங்க முதல்ல நூறு வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அறுபதுக்கு அப்புறமா அதில் நிறைய குரூப்ஸ் வந்து டிஃபர் ஆனாங்க மேற்கத்திய விஞ்ஞான பிரகாரம் நவீன விஞ்ஞான பிரகாரம் இது மாதிரி அது இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு நிறைய விஞ்ஞானிகள் கூட அதுக்கு வந்து சில கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ரைஸ் பண்ணாங்க நம்மளும் எத்தனையோ ஆயிரம் வருஷமாக பார்த்துன்னு வரோம் ஒரு குரங்கு கூட மனுஷனாக மாறலையே அது எப்படி இதில் மட்டும் வரும் அப்படின்னு கூட நிறைய பேர் கேள்வியெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க இந்த பரிணாம வளர்ச்சி என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இந்திய துணை கண்டம் உலகத்திலேயே மிக அதிக அதிக வரலாறு உள்ள ஒரு நிலப்பகுதி மனிதன் வாழும் நிலப்பகுதி இந்திய துணை கண்டம் ஆசியாவில் இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய துணை கண்டம் இங்கே இருக்கிற நிறைய இந்த பாரம்பரிய நம்மளுடைய வேதங்கள் சாஸ்திரங்கள் சித்த இலக்கியங்கள் தமிழ் பாரம்பரியத்தினுடைய மற்ற இலக்கியங்கள் இதிலெல்லாம் கூட வந்து இந்த ஜோதிட கலை பற்றிலாம் வரும்போது இந்த இவல்யூஷனை வந்து அவங்க வந்து தனித்துவமாகத்தான் சித்தரித்திருப்பார்கள் எந்த ஒரு ஜீவராசியும் இந்த உலகத்தில் தனித்தன்மையாகத்தான் படைக்கப்பட்டது இயற்கையால் என்பது நம் இந்திய துணை கண்டத்தினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய புரிதல் இந்த எவல்யூஷனை பற்றிய புரிதல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதை பற்றி நீங்கள் எப்படி இதை நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்க எப்படி நீங்கள் வந்து இதை பற்றி உங்களுடைய இதை பற்றி சொல்லணும்னு கேட்டுக்கிறேன் மனிதன் வந்து அவனுடைய பகுத்தறிவு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் அதை யூஸ் பண்ணி எல்லாவற்றையும் படித்து தானாகவே படித்து எப்படி இந்த கிரியேஷன்லாம் வந்திருக்கு எப்படி இந்த ஜீவராசிகள்லாம் படைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத அவன் உட்காந்து திங்க் பண்ண ஆரம்பித்து ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவனுக்கு ஒரு சில இதுவெல்லாம் தென்படுது அதை பேஸ் பண்ணி தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பேசிக்கலி அப்படின்னா ஒவ்வொரு மிருகமும் வந்து அதனுடைய கேப்பபிலிட்டிஸ் என்னவோ அது பற்றலை அப்படின்னு சொல்லி 
அது வந்து எவால்வ் ஆகி 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 பெட்டர் பெட்டர் ஆகி 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 தானாகவே வந்து ஒரு மனித மனிதனுடைய அளவுக்கு வந்து தானாகவே எவல்யூஷன் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அந்த தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன்றது இதில் வந்து முத முதல்ல போயிட்டு நம்ம க்ரியேஷன் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் க்ரியேஷன் ஆஃப் லிவிங் பீயிங்ஸ் அப்படின்ற இது வரும்போது யூனிவர்ஸ் எப்படி க்ரியேட் ஆச்சு அப்படின்றதுக்கு வந்து நிறைய தியரிஸ்லாம் இருக்குது பிக் பேங் தியரி அப்படின்வாங்க அது இதுன்வாங்க அதாவது ஒரு உயிரினங்கள் வாழக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது வந்து தானாகவே பிக் பேங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ராசஸ்னால் நடந்துடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பிளானட்ஸ் எல்லாம் கூல் டவுன் ஆகி பர்டிகுலராக வந்து பூமி வந்து ஜீவராசிகள் வாழக்கூடிய அளவுக்கு அதோடைய ஹீட் எல்லாம் குறைஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஜீவராசிகள் தானாகவே உருவாயிடுச்சு அதில் ப்ரைமாடியல் சூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வந்தது அதில் வந்து கார்பன் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் அந்த நம்ம உடம்பு இருக்கு இல்லையா அதுக்கு அதுக்கு உண்டான பேசிக் எலிமெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் தானாகவே வந்து எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து திடீர்னு வந்து எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு உயிரினமாக உருவாயிடுச்சு இப்போ இவர் நம்ம சேரியட்ஸ் ஆஃப் காட் எழுதினார் எரிக்வான் டெனிக்கின் அவர் வந்து இட்ஸ் டோட்லி அகெயின் டார்வின் தியரி ஆமாம் டார்வின் தியரியை முற்றிலுமாக நேராக நேராக இருப்பவர் அவருடைய கூற்று பிரகாரம் வெளி கிரகங்களிலிருந்து வந்து குடியேற குடியே குடியேறின ஒரு ஜீவராசிகள் தான் இன்றைக்கு இருக்கும் மனிதர்கள் இந்த இந்த கிரகத்தை சேர்ந்தவர்கள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியும் அவர் ஒரு அவர் ஒரு அவருடைய ஒரு தேரி அவர் கொடுத்துருக்காரு கரெக்ட் ஸோ அது அனார்கீசன்லாம் சொல்லுவாங்க ஆமாம் அது அவருடைய ஒரு இமேஜினேஷன் யூஸ் பண்ணி அவர் ஒரு இது சொன்னார் ஸோ இப்போ இந்த பேசிக் எலிமெண்ட்ஸ் அந்த ப்ரைமாடியல் சூப்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இதுலேருந்து தானாகவே ஒரு உயி உயிரினம் உருவாயிடுச்சு சிங்கிள் செல் ஆர்கானிசம் உருவாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் இதில் முக்கியமானது என்ன மிஸ்ஸிங் அப்படின்னா அந்த கான்ஷியஸ்னஸ்ன்ற ஒரு ஃபேக்டர் அந்த உயிர் உள்ள தன்மை இருக்கு இல்லையா இன்னொன்று வந்து இப்போது டேவிட் அட்டன் பரோன்னு இருக்கார் அவர் வந்து ஒரு ஆராய்ச்சியில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாருன்னா இது வந்து இயற்கையிலேயே நடக்கிறது வேல்கனோஸ் அந்த குழம்பு நெருப்பு குழம்பு லாவா அந்த நெருப்பு குழம்பு வளைஞ்சி வருது இல்லை ஆறாக ஓடுகிறது இல்லை அப்போ வந்து அதனுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப ஹை செவன் தௌசண்ட் டிகிரிஸ்லாம் மேலே போகும் அப்போ எங்கெல்லாம் வந்து வீக் ஸ்பாட்ஸ் இருக்குதோ தரையில் அது அப்படியே ஓட்ட போட்டு இறங்கிடும் அது அந்த ஹீட்டில் இறங்கும் போது நம்ம ஒரு மண்ணை சுட்டால் செங்கல் ஆகிடுது சட்டி ஆகிடுது இல்லையா அது அந்த இடமே அப்படியே ராக் ஆகும் ஹோல்ஸ் இருக்கும் இந்த நெருப்பு குழம்பு இறங்கினது இந்த நெருப்பு குழம்பில் வந்து அவ்வளோ ரசாயனங்கள் இருக்குது இயற்கை ரசாயனங்கள் அது வந்து அந்த ரெசிடியூஸ் அந்த குழாயுடைய சர்ஃபேஸில் வாலில் படிஞ்சிருக்கு இப்போது இதெல்லாம் முடிஞ்சு எல்லாம் ஆகி நல்லா ஆறி போய் அந்த இடம்லாம் அது ஒரு ஒரு லாவா வழிஞ்சு ஓடின இடம்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் நிறைய ஓட்டைகள் தான் இருக்கும் ஒரு காலகட்டத்தில் மழை பெய்யும் பொழுது இந்த மழை தண்ணி அந்த குழாய்க்குள்ளே இறங்கும் போது அந்த தண்ணி அந்த அந்த வால்ஸில் படும் பொழுது அந்த சக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸில் படும் பொழுது அந்த ரசாயனங்களோடு சேரும் பொழுது இண்டிவிஜுவல் செல்ஸ் உற்பத்தி ஆகுது அதை வந்து அவர் பார்த்து சொல்லியிருக்கார் இது வந்து எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல வந்து சிமெண்ட்டு கல் மண் கம்பி செங்கல் எல்லாத்தையும் கொட்டிட்டு தானாகவே அது ஒரு பில்டிங்காக எப்படி உருவாகும் அது கரெக்டே இல்லை ஒரு ஒரு உயிர் ஒன்று உருவாகுது இந்த மாதிரியும் இந்த மாதிரியும் இயற்கையில் வந்து நடக்குதுன்றதை அவர் காமிக்கிறார் அவர் காமிக்கிறார் அவர் அதுலேருந்து மனுஷன் வந்தெல்லாம் அவர் சொல்ல இந்த மாதிரி இவர் நடக்கும் போது இங்கே ஒரு சிங்கிள் இண்டிவிஜுவல் செல்ஸ் உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லி அவர் அவர் அவருடைய அந்த சயின்ஸில் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கார் அவர் இப்போ ஒரு சிங்கிள் செல் பேக்டீரியா எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் வந்து ரெண்டு விதமான பேக்டீரியா நம்ம இமேஜின் பண்ணலாம் ஒரு பேக்டீரியா வந்து அதால் தன்னை தானாகவே அந்த ப்ரோட்டோசோவான சொல்கிறாங்க தானாகவே நகர முடியாத ஒரு பேக்டீரியா இது வந்து நம்மளால் நகர முடிஞ்சால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய திறன் அதுக்கு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தானாகவே அதால் வந்து மாற முடியுமா ஒரு மூவிங் பேக்டீரியாவோ மூவ் ஆக முடியுமா முடியாது அதுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு பவர் இருக்கா அதுக்கு தானாகவே மாறக்கூடிய பவர் அதுக்கு இருக்கா அப்போ வேற ஏதோ ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் அதில் இன்வால்வ் இருக்கு இல்லையா தண்ணியில் காத்தலெல்லாம் எடுத்துன்னு போயிடுமா அது ஆ அது மூவ் அந்த மாதிரி வேற எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் மூலம் தன்னால் மூவ் பண்ண முடியலனாலும் ஆமாம் இதில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா ஒரு ஒரு பேக்டீரியா இருக்குது அதுக்கு வந்து நகரக்கூடிய உறுப்புகள் அதில் எதுவுமே இல்லை நகர வைக்க இப்போ மனிதனுக்குன்னா நான் கால் இருக்குது அதனால் அதை நடந்து போகிறான் மற்ற மிருகங்களுக்கு இல்லை இப்போ நீங்கள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆறாக பிரிக்கிறாங்க 
bacteria, archaea, mm. uh, protozoa, uh, fungi, fungus, algae, mm. virus. This is uh, multicellular organism, they are called parasites. That is the animal. That is the இந்த உலகம் வந்து நுண் கிருமிகளின் சொந்தம் அப்படி தான் நான் சொல்லுவேன் என்னோட இது பிரகாரம் இல்ல நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படினா இல்ல இல்ல அவ்வளோ நுண் கிருமிகள் இங்க இருக்கு இப்ப ஒரு உதாரணத்துக்கு இந்த பூச்சி இனங்களை படிப்பவர்கள் அதுக்கு ஒரு பிரிவு இருக்கு ஆமா உலகத்துல வந்து 1 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பூச்சி வகைகள் இருக்கு என்டமாலஜி அது என்டமாலஜி அதுல வந்து நம்ம 10000 ஒரு 10000 கொஞ்சம் அது இல்லாம இன்னும் 90000 பூச்சிகள் இருக்குது நம்ம பாப்போம் ஒண்ணுனா பாப்போம் பார்த்தனே தான் வரோம் இந்த பூச்சி இனங்களினுடைய மொத்த ஜனத்தொகை எடுத்து 1 லட்சம் பூச்சி இனங்களினுடைய ஜனத்தொகை எடுத்துட்டு ஒரு எட்டுக்குளின் எடுத்தீங்கனா டிடினு பார்த்தா மில்லியன்ஸ்ல வரோம் ஆமா அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி இடம் போட்டா உலகத்தில் வாழக்கூடிய மனித குலம் 800 800 கோடி மக்கள் இருக்கும் அவங்க இடையை விட ஒரு இந்த Marine biology la, wulu wiri nanggal erke, tarayil wara kudiya samacharan nanggal erke. Ana iwa ya ane itu, nun kiri migalin wala nanggal ake erke. Ida dah ninge pakono. Correct. Ipo orang manusia ni etik ninge na, under trillion into minimum three hundred trillion, hundred into three hundred trillion microorganisms sulle erke. Nama kuda porandu wara itu ulle. Nama yaran tu pomo dah adu umpai erke. The single cell bacteria pati soliter nolliya. And the non-moving bacteria leh, the moving bacteria ke, orang ni awal wangono nceng, orang bacteria. Tanah we. Ini leh, enna sahdiya korugal turke, abdin bato na, the move panna bacteria, move panna kudia bacteria erke leh. Ini tu, anda flagellum abdin soltu, orang device owner ke. Flagellum kerja enna na, anda bacteria orang orang noni leh, tu orang mudi meri owner ke. Anda mudi ande ada asam yang bodoh, ada sutam bodoh, ada lalu satu propulsion force kena kita dalam bakteria, ada semua, so ada anda ini pada satu darah tulah dalam bakteria ada apa dia, anda darah tulah anda ada guna suruh ni lelai, enggak nalar ko, ada yang itu mari move pandat itu ke undan, satu kadi lalu satu suruh suruh ikiran macam yang satu darah tulah, anda suruh ni lalu escape ay, malah pergi orang apa dia, ada moving capacity orang, leno, ama, anda flagellum kira orang anda china mudi pondra satu grup Aduk, baru tu liar. Ini tanah apa? Uru ajar, aduk ke? Enna way pergi. Kalau teori of evolution lah, lah solat enna tanah apa? Aduk, uru ajar tu abdin solat. Inda single cell bacteria lah, anda flagellum kira anda uru pun anda suhut na. Ulla anda ur chinna motor rikin orang. Anda sel kulla, cellular motor. Anda motor anda ur sel protein kala lah seye putik. So, inda ur single cell bacteria lah, ulo complication tu. Ipo, waktu orang korang tanah ayam mana dina mar itu, apa ini terus, anda yang dalam lok accept pun tak mudiah itu orang putar. Ini orang probability ni think pun. Orang single cell bacteria, non moving bacteria. Ia, awam every every na korang ke korang ke lalu kori lalas kori lalas lalu chimpanzees, chimpanzees lalu orang utan keli putar. Ini apa ini tanah orang terus. Orang utan lalu mana dina, anda madri anda anda jiwa rasik lalu lah pati te, oh ini lalu ini mandir klan, ini lalu ini mandir. Adik ten berdiri, awam lalu ini lalu ini mandir sih. Abdin soli, orang. Ama, orang chart orang borang. Ama, orang itu. Anak mar ten berdiri. Borang orang itu manusia orang itu ke wipe kerja tu. Ia kerja peragaan orang. Wujur cibar asing itu orang itu tiada nunkiri mungkin lori sendi. Tali itu semua akan uruak kapatat itu. Yang nuri ya. Ama. Puri dal. Ini adalah orang itu biasa mukjiam orang itu pakar ni. Dan apa ini? Evolution apa ini kerja orang itu devolution. Saya solam. Devolution yes. Apa ini? Ia. Ia. Orang single cell bacteria itu ada. Non-moving to moving bacteria, apa marak kodi itu leh, bulu komplikasi ni terkumpul deh. Nampu lu deh, samar dah yang ni lah, enna solah pada deh uti na. Orang intelligent, super intelligent being, orang ni mande, aduk sabaran ni deh, arka kodi, matak creature se create pun ni terkak, abdin solah deh, nampu tengen deh arka. Ila, tanah awe mande, allah evolve way, superior animal sa, orang ni orang ni orang ni superior a. Tanah awe develop aye, kerana soltar itu nampak kuli ajar ka. Ila, orang intelligent being mande, mata sa tanu dia sabaran ni ajar ka kuli, mata meru engal create pon nade mande nampak kuli ajar ka. Ada hari water, amni engal soltar itu mande. Hari water. Hari water, anda hari wind tiran, hari water, non hari we. Ama. Iwaya gal, indah ane itu amsanggalum, ameikapatta uru manidan. 
மனிதன் என்ற ஜீவராசி ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் மனிதன் என்ற ஜீவராசி தனித்துவமாகத்தான் இந்த இயற்கையினால் வடிவமைத்து உருவாக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் இது முழுக்க முழுக்க பூமியில் உருவான ஜீவராசி தான் இது வேற்று கிரகங்களிலிருந்து வருவதற்கும் வாய்ப்பு கிடையாது அதையும் நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் நம்மளுடைய பாரம்பரிய இலக்கியங்களில் நம்முடைய அறிஞர்கள் எழுதி விட்டு சென்ற பல கலைகள் அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய விவரங்கள் பிரகாரம் பார்த்தோம்னா மனிதன் கண்டிப்பாக இன்னொரு ஜீவராசியிலிருந்து வரவில்லை தனித்துவமாகத்தான் வடிவமைக்கப்பட்டான் தனித்துவமாகத்தான் அபிவிருத்தி ஆகி வளர்ந்து கொண்டு வரலாம் தான் நம்ம வந்து இந்த எவல்யூஷனை புரிஞ்சிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் அதை எடுத்துப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் வி வில் லீவ் த சாய்ஸ் டு த பீப்புள் வணக்கம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம்